What's up guys welcome to street rowdies check 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 oh, what's up what's up my rowdy boys and girls ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి ధోని రిటైర్మెంట్ గురించి ఎందుకంటే చాలా మంది రూమర్స్ వస్తే ధోని రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు తీసుకుంటారు తీసుకోవాలి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది అని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటున్నారు వరల్డ్ కప్ తర్వాత రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటాడని కూడా అందరు అంటున్నారు సో రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటే బెటరా రిటైర్మెంట్ తీసుకోపోతే బెటర్ ఒకవేళ ధోని లేకపోతే ఇండియా పొజిషన్ ఏంటి కోహ్లీ కెప్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది ధోని లేకుండా అలాగే ప్లేయర్స్ ఎలా ఉంటారు సో ఇలాంటి టాపిక్స్ మీ ముందుకు వచ్చి అలాగే ధోని రిలీజ్ చేసిన వీడియో గురించి కూడా మాట్లాడదాం తను పెయింటింగ్ గురించి ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశాడు సో ఆ వీడియో గురించి ఈ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు మీ ముందుకు వచ్చి తనకి ఏమాత్రం లేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్ స్టార్ట్ వరల్డ్ కప్ తర్వాత ధోని రిటైర్ అవుతారని చెప్పి ఒక రూమర్స్ వస్తుంది అయితే ఒకవేళ ఇట్ గుడ్ ఫర్ ఇండియా ఆర్ నాట్ అతను లాంటి కెప్టెన్ వేరే కెప్టెన్ దొరకడు కూలెస్ట్ కెప్టెన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అన్న అట్లాంటి కెప్టెన్ అతడు ఒక్కడే ఈ వరల్డ్ అయితే అతను ఒక్కడే ఎంత అన్నా స్కోర్ ఉండని వన్ ఎయిటీ అని ఉండని గెలిపించే ఛాన్సెస్ అతను ఉంటేనే ఎక్కువ ఉంటాయి అతను లేకుంటే సాధ్యం అన్న అసాధ్యం అంటే ధోని రిటైర్మెంట్ అంటే బేసిక్గా తన ఇష్టం మీద ఉంటుంది తనకి ఎంతవరకు అయితే ఆడాలని ఉంటుందో అంతవరకు ఆడతాడు ఒకవేళ ధోని రిటైర్మెంట్ అయితే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అంటే చెప్పలేము ఎందుకంటే తను వచ్చేది సిక్స్త్ ప్లేస్లో సో సిక్స్త్ ప్లేస్లో వచ్చిన తర్వాత తను ఒక టెన్ యావరేజ్గా టెన్ మ్యాచెస్ చూసుకుంటే టూ మ్యాచెస్ వన్ మ్యాచ్ మాత్రమే సపోర్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా ఎయిట్ మ్యాచెస్లో తను అంత రోల్ ప్లే చేయలేడు సో యంగ్స్టర్స్ కూడా రావాలి తన ఏజ్ కూడా ఇప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ దాటిపోయింది కాబట్టి ధోని ఇష్టం పైన అయితే చేయొచ్చు ఇది అంటే డెఫినెట్గా అయితే గుడ్ అయితే కాదు ఒక టీమ్ మేనేజ్మెంట్ విరాట్ కోహ్లీ కంటే ధోనియే బెస్ట్ ఎందుకంటే విరాట్ కోహ్లీ కెప్టెన్ అయినా కానీ ధోని ఉండడం వల్ల కొంచెం పుషింగ్ అనేది ఉంటుంది ఒక మ్యాచ్ చూస్తే మన విరాట్ కోహ్లీ అయితే కొంచెం హెల్ప్లెస్గా కనిపించింది అనమాట ధోని లేకుండా ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోయింది కూడా సో ధోని ఉండడం వల్లనే బెట్ బెస్ట్ ఇంకో వరల్డ్ కప్ కూడా ఆడితే బెట్ బెస్ట్ ఇండియాకి ఓకే ఆయన రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది ఈసారి వరల్డ్ కప్కి ఈసారి అయితే బాగానే ఉంటుంది ఇంకా విరాట్ విరాట్ ఏంటంటే బ్యాటింగ్ బ్యాటింగ్ ఓకే కానీ కెప్టెన్షిప్ అయితే ఆయనకు చాలా తక్కువ ఉంది మన ధోని ఉండడం వల్ల ఉంటేనే బెస్ట్ అదే ఓకే రీసెంట్గా ధోని ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశాడు ఆయన పెయింటింగ్ చేసిన పెయింటింగ్ చూపిస్తూ తర్వాత నేను పెయింటర్ అవ్వాలనుకున్నాను ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ నేను పెయింటర్ అవుతాను అని చెప్పి సో ఆయన పెయింటర్గా చూద్దాం అనుకుంటున్నారు లేదంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అలాగే కంటిన్యూ చేద్దాం చేయమంటారు ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఇక ఏదైనా పర్లేదు ఇక రిటైర్మెంట్ రిటైర్మెంట్ అయితే ఇంకో ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ మాక్సిమం టెన్ ఇయర్స్ ఉంటాడు అనుకుంటా తర్వాత రిటైర్మెంట్ కావాల్సింది ఇక పెయింటర్ అవుతారా తర్వాత ఇండియన్ కోచ్ అవుతారా అది ఆయన విషయంగా ధోని రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఆ ప్లేస్ ఎవరికి ఎవరికి ఇవ్వచ్చు ఇండియాలో యంగ్స్టర్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే మొన్న ఢిల్లీలో ఆడారు కదా పంత్ తను బెటర్ ఎందుకంటే మీరు వికెట్ కీపింగ్ చూస్తున్నప్పుడు తనకు చాలా ఇష్టం ధోని అంటే అది తెలియదు కానీ ఇమిటెడ్ మొత్తం చేస్తూ ఉంటాడు ధోని క్విక్ షా రన్ అవుట్స్ చేయడం కానీ అండ్ బాల్ పక్కెళ్తుంటే లెగ్ పెట్టి ఆపడే ట్రై చేస్తుంటాడు అండ్ ఫీల్డర్స్ కూడా ప్రతిసారి ఫీల్డర్స్ని ఏదో ఒకటి చెప్తూనే ఉంటాడు సో యంగ్స్టర్స్ కూడా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు సచిన్ లెజెండరీ క్రికెటర్ తన్నే రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాడు ఫర్ ద టైం అనమాట ఇంకా అతను ఎంత స్కోర్ ఉన్నా అతను చేజ్ చేస్తాడు బౌలింగ్ ఏ పిచ్ పైన ఎంత ఆడాలో అన్ని పిచ్చెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి అతనికి ఎంత అంత మళ్ళా ఎప్పటి నుంచో ఆడుతుంది అతను దానివల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఎంత స్కోర్ ఉన్నా కానీ జరా చేజ్ చేసి మంచి ఆడిపిస్తాడు ఫీల్డర్స్ తోటి బ్యాట్స్మెన్ ఎప్పుడు సబ్సిడ్ దింపాలి ఓవర్ని ఎట్లా ఓవర్ని ఎట్లా ఆడిపియాల ఎట్లా ఏ టైంలో ఓవర్ని దింపాల అట్లా మంచిగా తెలిసి ఉంటుంది అతనికి అందుకోసం రిటైర్ కావద్దు సచిన్ టెండూల్కర్ ఉండాలంటే ఫామ్ లో లేనప్పుడే చేశాడు తను రిటైర్మెంట్ అది ఫామ్ అని కాదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఒక నువ్వు ఇప్పుడు నీ స్కిల్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు మ్యాచ్ కి ముందు ప్రీ మ్యాచ్ పోస్ట్ లో అయితే స్క్రీన్ పైన చూసుకుంటారు సో ఏది స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏది వీక్ పాయింట్ సో ధోనీ గండు ఇప్పటికి వీక్ పాయింట్స్ చాలా ఉంటాయి అన్ని అందరికి తెలుసు ఇంతకుముందు హెలికాప్టర్ షాట్ ఆడేవాడు ఎప్పుడు యార్కస్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆడట్లేదు వీక్ పాయింట్ తెలిసిపోయింది కదా సో ధోని ఇప్పుడు మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు రిటైర్ అవ్వాలి అవ్వకూడదు అంటే అది తన ఇష్టం ఉన్నాడు మంచి పేరు వస్తుంది రిటైర్ అవడం అంటే అది తప్పు మంచి పేరు ఉన్నప్పుడు రిటైర్ అవడం వేరు తను ఎంతవరకు హెల్ప్ చేయగలడు టీమ్ సపోర్ట్ చేయగలడు అనుకున్నప్పుడు అప్పటి వరకు ఉంటే బెటర్ నా వితౌట్ ధోని ఇండియా పొజిషన్ అయితే చాలా క్రిటికల్ అన్న చాలా క్రిటికల్ అంటే వేరే క్యాప్టెన్స్ ఉన్నారు ఈ
కీపర్ అనేది ధోనీని రిప్లేస్ చేసి కీపర్ కానీ ఒక హిట్టర్ కానీ పంత్ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ రోహిత్ శర్మ అనే ఇంకా రోహిత్ శర్మ చాలామంది అనేది ధోని కెప్టెన్సీగా ఉన్నప్పుడు సీనియర్ ప్లేయర్స్ అందరినీ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ తక్కువ పరిగెడుతున్నారు స్లో రన్స్ తీసుకున్నాయని పక్కన పెట్టారు ఇప్పుడు అదే ధోని విషయానికి వచ్చేసి రిటైర్మెంట్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు తీసుకోవాలని సీనియర్స్ అందరూ అంటున్నారు చాలామంది సో దాని గురించి అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటే యంగ్స్టర్స్ రావాలి ఎప్పుడు సీనియర్స్ ఇప్పుడు మా మేము సీనియర్స్ అయిపోయాం కొత్త ఇన్నోవేటివ్ షార్ట్స్ ఉండవు రిషబ్ పంత్ అన్నట్టుగా ధోని ఆడలేడు ఎందుకంటే దూకుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ధోని మీరు ఫస్ట్ టీ ట్వంటీ ఈవెన్ టీ ట్వంటీలో ఫిఫ్త్ ఓవర్లో వచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా ఒక ఓవర్ ఆపుతాడు సెవెంటీన్ అవుతుంది ఎయిటీన్త్ ఓవర్ కొడతాడు అప్పుడు స్ట్రైక్ అయితే పర్లేదు స్ట్రైక్ అవ్వకపోతే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ కదా పంత్ ఉన్నాడు వచ్చేది సెవెంత్ ఓవర్ ఎయిత్ ఓవర్ అప్పటి నుంచి స్ట్రైక్ చేస్తూనే ఉంటాడు సో తనకి స్కిల్స్ పెరుగుతాయి తన ఫ్యూచర్లో ఇంకొంచెం మంచిగా ఆడతాడు కదా వితౌట్ ధోని కాదు ఎవరైనా సరే అండ్ ఇప్పుడు హార్దిక్ పాండ్యా హార్దిక్ పాండ్యా హార్దిక్ పాండ్యా ఆల్రౌండర్ అనుకోండి అతను చెప్పలేము అనమాట పిచ్ బేస్ చేసుకొని బ్యాటింగ్ పిచ్ అయితే హార్దిక్ పాండ్యా ఖచ్చితంగా అండ్ ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ కాబట్టి హార్దిక్ పాండ్యా మీద కొంచెం డౌట్ఫుల్ బ్యాటింగ్ కీపర్ కానీ ఆయన ఉండడం బాగా పర్లేదు కదా చాలా మనకు ఇండియాకు నైన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆడడం అయినాయి నాకు తెలిసి అంటే అందరు ఆడతారు బాగా ఉంది ఎక్కువ ఉంది ధోని రిటైర్ కావడం అది కరెక్ట్ అదండి నాకు ఒక అతను రిటైర్ అయితే ఇండియా టీం వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే క్యాప్టెన్షిప్ ఎవరి మాట అయినారు ధోని మాటనే ఎక్కువ అయింటారు ఇప్పుడు కోహ్లీ ఉన్నా కానీ కోహ్లీ మాట ఎక్కువ అయినారు ధోని ప్లేస్మెంట్ చేస్తేనే ప్లేస్ అవుతారు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ అని ధోని ఇట్లా ప్లేస్మెంట్ చెప్పిస్తాడు అందుకే రిటైర్ కావద్దు ధోని వితౌట్ ధోని ఇండియా పొజిషన్ ఎలా ఉండబోతుంది కొంచెం డిఫికల్ట్ అండి ఎందుకంటే విరాట్ కోహ్లీ వచ్చేసి మీకు తెలుసు వెరీ యాటిట్యూడ్ ఓకే అది పనిచేస్తుంది ఎప్పుడంటే మనకి ఒక ఊపు రావాలంటే యాటిట్యూడ్ ఉండాలి కానీ ఎవ్రీ టైమ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఫీల్డర్స్ మీద కూడా బౌలర్స్ మీద కూడా కొంచెం చూపిస్తాడు తన యాటిట్యూడ్లో కొంచెం గట్టిగా కూడా మాట్లాడతాడు దానికన్నా ఇతను నుండి వచ్చి ఫీల్డ్ ఎప్పుడు మీరు కోహ్లీ ఉన్నా కూడా ధోని ఎక్కువ ఫీల్ చేయ సెట్ చేయడం చూస్తూ ఉంటారు మీరు అండ్ సపోర్టివ్ అంటే ధోని మెయిన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తను సపోర్టివ్ చేస్తాడు ముందే రోజులు అలాగే ఈ వరల్డ్ కప్కి ధోని రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది మేబీ నాకు తెలిసి అంటే ఇంగ్లాండ్ పిచ్చెస్ కాబట్టి మాక్సిమం సీనియర్స్కి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది తెలిసి ఉంటాయి పిచ్చెస్ అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు అంటే ఇంగ్లాండ్ పిచ్చెస్ మేము మోస్ట్లీ అక్కడ ఉండే వెదర్ కండిషన్స్కి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక సిరీస్ అయింది పాకిస్తాన్ అండ్ ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ అక్కడ మాత్రం బాగా రన్స్ వచ్చాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సీజన్కి వచ్చేప్పటికి నెక్స్ట్ మంత్ వాళ్ళకి రైనీ సీజన్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేము డ్రై అయితే మాత్రం స్పిన్నర్స్ బేస్ ఎక్కువ ధోనీని పెయింటర్గా చూద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదంటే బ్యాట్స్మెన్ కానీ ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు బ్యాట్స్మెన్ గా ఇంకా టూ త్రీ ఇయర్స్ అన్న అయినా పక్క ఏ సిరీస్ అయినా అన్న ధోని ఉంటే ఆ సిరీస్ ఇండియా కని పక్క నైంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అన్న ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే మళ్ళీ ఆయనకి డిఆర్ఎస్ అనే నేమ్ కూడా ఉంది అన్న ధోని రివ్యూ సిస్టమ్ అని అంటే అతని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత అతని అంటే స్టంపింగ్ కూడా అసలు ఎంత మంచి చేశాడు అన్న అతను అతను లాగా వికెట్ కీపర్ లేడు ప్లస్ క్యాప్టెన్ లేదు బ్యాట్స్మెన్ లేదు అన్న ఎవరు ఉండాలి ఇంకా అతను లాగానే అయితే ఒకవేళ ధోనీని రీప్లేస్ చేసే ప్లేయర్ అంటే ఎవరు ఉన్నారు ఇండియాలో ధోనీని రీప్లేస్ అన్న ధోనియే ఎక్కువ ఆడతాడు రీప్లేస్మెంట్ చేయనికి ఉండదు ఇక కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ ఎక్స్ట్రా అంటే అతనే ఉంటాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి టీం దాంట్లో అయితే ఇంకా ఎవరికి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకున్నది అయితే ఎవరు లేరు పంత్ రాయుడు రాయుడు అయితే ఫామ్ బాగాలేదు మనిషి పాండే పాండే మెయిన్గా పాండే వచ్చేసి చాలా లేట్ తీసుకున్నాడు ఐపీఎల్ మొత్తంలో టెన్ మ్యాచెస్ తర్వాత మాత్రమే లాస్ట్ సిక్స్ మ్యాచ్ ఫోర్ మ్యాచెస్లో బాగా ఆడు ఛాన్స్ కూడా రాలేదు ఎక్కువ లాస్ట్లో అంటే తను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా ఫస్ట్ నుంచి ప్రూవ్ కొంచెం ప్రూవ్ చేసుకున్నా కూడా అటాక్ ప్రూవ్ చేసుకుని సరిపోయేది ప్రతి మ్యాచ్లో పది పదిహేను పది పదిహేను టీ ట్వంటీలో పది పదిహేను చాలా చిన్న స్కోర్ కదా ఎందుకు లేదా ఇప్పుడు రిషబ్ పంట్ ఉన్నాడు అంత అందరు ఉన్నారు తీసుకోవాలంటే సెలెక్టర్స్ తీసుకోరా అన్న తీసుకోవాలంటే తీసుకుంటారు ఎందుకంటే స్టంపింగ్ ఐపీఎల్ ఎంతో మంది చూసిరు కదా అన్న ఎన్ని క్యాచ్లు మిస్ చేస్తుండు అన్ని చూసిరు కదా అన్న బ్యాటింగ్ అంటే మస్ ఎబిలిటీ ఉంది ఆడే ఎబిలిటీ ఉంది హైదరాబాద్ మీద కూడా కొట్టి అతనే గెలిపించిండు మ్యాచ్ బ్యాచ్లు తంపిపోయిన ఉందన్న
ప్రతి ఒక్క ఇట్లా ఐపీఎల్ ఇదేంది టీ ట్వంటీ వన్ ఆడిన తర్వాత ఇట్లా ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రతి ఒక్క కప్పు మన దగ్గర ఉంది ధోని వల్లనే ప్రతి ఒక్క కప్పు వచ్చింది